வெல்கம் டு தி ஷோ இப்ப நம்ம பார்க்க போற படம் பாபி சிம்ஹா நடிச்ச அக்னி தேவ் தமிழ்நாட்டு அரசியல்ல பழம் தின்னு கொட்டை போட்ட அத்தனை பெரியும் கால போட்டு நசுக்கி வளர்ந்த படம் பாபி சிம்ஹா ஹீரோவா நடித்த படத்தை நான் பார்க்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிற ஆடியன்ஸ் தமிழ்நாட்டில் ஒருத்தரும் இருக்க மாட்டாங்க அந்தளவுக்கு ஒரு தரமான நடிகர் அவர் அப்படி இருந்தும் இந்த படத்தை நான் ஏன் பார்த்தேன்னா இந்த படத்துக்கு அவர் ஸ்டே ஆர்டர் வாங்கியிருக்காரு இந்த படத்தில் நான் வெறும் அஞ்சு நாள் தான் நடித்தேன் என்ன மாதிரி பாடி டூ போட்டோம் கிராஃபிக்ஸ் போட்டோம் இந்த படத்தை எடுத்து முடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு பாபி சிம்ஹா ஒரு அறிக்கை விட்டார் இதை கேட்டு தான் எங்களுக்கு ஆச்சரியம் ஆகிடுச்சு என்னது ஹீரோ வெறும் அஞ்சு நாள் நடித்த சீன்ஸை வச்சு ஒரு படத்தை எடுத்து முடிச்சிட்டாங்களா அந்தளவுக்கு திறமையான டீமாக இது இந்த அஞ்சு நாள் ஷூட் பண்ண சீனை வச்சு எப்படி இந்த படத்தை மேட்ச் பண்ணி இது ஒரு படமாக ஆக்கியிருக்காங்க அப்படின்ற ஆர்வத்தில் தான் இந்த படத்தை போய் பார்த்தேன் உண்மையாக இந்த படத்தோட டேரக்ஷன் டீமையும் ப்ரொடக்ஷன் டீமையும் நம்ம பாராட்டே ஆகணும் படம் மொத்தமே ஒன்றரை மணி நேரம் தான் ஆனால் பாபி சிம்மா நடித்த அந்த அஞ்சு நாள் சீன்ஸை வச்சு இந்த படத்தை எப்படி முடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது மிகவும் ஆச்சரியமாக இருக்கிறது இந்த படத்துடைய ஹைலைட் மதுபாலா அவங்க தான் இந்த படத்துடைய வில்லி அம்மாவோடைய ஈர்க்குச்சி புட்டு சின்னம்மாவோடைய ஃபுல் அண்ட் ஜாக்கெட்டு அப்புறம் கலைஞரோட ஐஸ் வண்டி இன்னும் ஏகப்பட்ட அரசியல் ரெஃபரன்ஸையும் கற்றுக்கிட்ட மொத்த வித்தையும் மொத்தமாக காமிச்சிருக்காங்க மதுபாலா பார்க்கவே படு பயங்கரமாக இருக்கு நான் இந்த கட்சியை குறை சொல்கிறேன் அந்த கட்சியை குறை சொல்கிறேன்னு சொல்லாமல் மொத்த கட்சியிலேருந்தும் ஒரு ஒரு பாயிண்டாக உருவி மொத்தமாக ஒரு வில்லியாக வந்து நிற்கிறாங்க மதுபாலா தமிழ் சினிமாவில் எத்தனையோ ஆண் வில்லனை பார்த்துருப்போம் பெண் கதாபாத்திரம் வில்லியாக நடிக்கிறது ரொம்ப ரேர் தான் இந்த படத்தில் அந்த கேரக்டர் பார்க்குறதுக்கு ஒரு மாதிரியாக இருந்தாலும் வித்தியாசமாக இருக்கு புதுசாக இருக்கு பாபி சிம்ஹா சொன்ன மாதிரி இந்த படத்தில் வர ரெண்டு ஃபைட்டை டூ போட்டு தான் பண்ணியிருக்காங்க அதில் ஒரு ஃபைட் ஃபுல்லாக பாபி சிங்மா மூஞ்சில் வெங்காய கோணியை மூடி வில்லங்க அங்கு கோணியை கட்டி விட்டுருவாங்க இன்னொரு ஃபைட் சீக்வன்ஸ் லாங் ஷாட்லேயே இருக்கும் மூஞ்சையே காட்ட மாட்டாங்க இந்த படத்துக்கு பாபி சிங்மாவோட சம்பளம் மொத்தம் அறுபது லட்சமா ப்ராஃபிட்டில் டென் பர்சன்ட் ஷேராம் ஆனால் பத்து லட்சம் தான் கொடுத்தாங்கன்னு ரொம்ப கோபமாக எல்லா டிவிலையும் வந்து பேட்டி கொடுக்குறாரு தலையில் முடி இல்லாமல் அரை மண்டையோட ஷார்ட் ஃபிலிம் நடிக்கும்போது இவர் அஞ்சுக்கும் பத்துக்கும் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருப்பாரு அப்போ இவர் எவ்வளோ சேலரி வாங்கியிருப்பாருன்னு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் என்னதான் இந்த படம் எடுத்த டீம் கிட்ட அவருக்கு மனஸ்தாபம் இருந்திருந்தாலும் இந்த படத்தை முழுசாக நடிச்சு கொடுத்துருக்கணும் படம் ஓடுதோ ஓடலையோ அவரால் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண ஒரு நூறு பேர் பாதிக்கக்கூடாதுன்ற எண்ணம் அவருக்கு சுத்தமாக இல்லை இந்த படத்தில் அவர் கொஞ்சம் கோஆப்ரேட் பண்ணியிருந்தா இந்த படம் இன்னமும் நல்லா வந்திருக்கும் அப்படின்னு தான் தோணுது அந்தளவுக்கு ஃபோட்டோகிராஃபி எடிட்டிங்லாம் ஓரளவுக்கு நல்லாவே இருக்குது இது போல் தலைக்கணம் மிகுந்து கர்வம் மிக்க நிறைய ஹீரோக்கள் இப்போ ஒன்றும் இல்லாமல் காணாமல் போன வரலாறு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த படம் நல்லா இருக்கா நல்லா இல்லைன்னு கேட்டிங்கன்னா இது இருக்கிற மேட்ரை வச்சு எப்படி ஒப்பேற்றி சுற்றி ஒட்டி கொடுத்த ஒரு சுமாரான படம் அதுவும் படம் முடியும் போதெல்லாம் இவங்க ஒரு ட்விஸ்ட்ன்ற பேரில் ஒரு மேட்ரை சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் எம்ஜிஆர் சிவாஜி காலத்தில் வர ட்விஸ்ட்டு அதெல்லாம் இந்த படத்துக்கு மிகப்பெரிய மைனஸ் பாயிண்ட்டு இருந்தாலும் இந்த படத்தை போனால் போகட்டும்னு ஒரு தடவை பார்க்கலாம் இந்த படத்துக்கு நூறு மார்க் அதாவது நூறு ரூபாய்க்கு எவ்வளோ கொடுக்கலாம்னா ஐம்பது ரூபா கொடுக்கலாம் காரணம் ஒன்றுமே இல்லாத இந்த படத்தை இது ஒரு படம்னு நம்ப வைக்கிற அளவுக்கு ஒரு வேலை பண்ணியிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ரொடக்ஷன் டீம் அதுக்காக சினிமாவுக்கு புதுசாக வர டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாருமே இந்த படத்தை நிச்சயமாக பார்க்கணும் ஒரு படத்தில் மெயினாக நடிச்சிட்டுருவங்க உருவிட்டு போனால் எப்படி மிச்ச கதையை ஒப்பேற்றலான்ட்டு நிச்சயமாக இந்த படத்தில் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்த படத்தில் சந்திப்போம் குட் கொஸ்டின் அதாவது ஒவ்வொரு கட்சியிலையும் சேர்றப்ப அதுக்கு பேர் தோற்றம் அந்தந்த கட்சியை விட்டு விளையிறப்ப அதுக்கு பேர் மறைவு அதை தாண்டா ரொம்ப சார்பாக எழுதியிருக்கேன் டே கிளவா கொஞ்சம் டீ குடுறா வெல்கம் டு தி ஷோ இப்ப நம்ம பார்க்க போற படம் அக்ஷயகுமார் நடிப்புல வெளிவந்திருக்க கேசரி நம் இந்திய நாட்டில் எதுக்குமே ப்ரோஜனமே இல்லாத வெத்து வேட்ட அரசியல்வாதிகளை பற்றி நம்ம தேடி தேடி படிச்சுருப்போம் நம்ம அவங்கள பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கலனா கூட அவங்களே தானாக வந்து தன்னை டிவிலையும் சோசியல் மீடியாவிலையும் ப்ரொமோட் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க இந்த மாதிரி தேவையில்லாத வரலாறுகள் தான் நம் மனசில் இப்போ பதிவு வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இந்திய வரலாற்றில் நாம் அவசியம் தெரிஞ்சுக்க வேண்ட சில விஷயங்களை இந்த நாடு அந்த கடமையை சரியாக செய்யாமல் நம்ம கிட்ட தேவையான விஷயங்களை சரியாக காட்டாமல் அதை முடிஞ்ச அளவுக்கு மூடி மறைச்சிருக்கு அப்படின்றதுக்கு ஒரு சிறந்த உண்மை தான் இந்த கேசரி படம் இந்தியன் ஆர்மியில் சர்வீஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு அவங்க ஃபேமிலியில் உள்ளவங்களுக்கும் நிச்சயமா அந்த பேட்டில் ஆஃப் சராகரியை பத்தி நல்லாவே தெரியும் இட் வாஸ் கன்சிடர் ஒன் ஆஃப் த ஹிஸ்டரி கிரேட்டஸ்ட் லாஸ்ட் ஸ்டாண்ட்
வீட்டு கடங்கா காளையா மாறுறாரு அதை வேடிக்கை பாக்குற மத்த சிங்கம் தன்னுடைய கோபத்தை அடக்க முடியாம அவருக்கு சப்போர்ட் பண்ண வந்துடுறாங்க என்ன கொள்றதுனா கூட கொண்டுடு ஆனா என் டர்பன் மேல கையை வைக்காத அப்படின்னு அக்ஷயகுமார் எதிரிகளுடைய கேங் லீடர் கிட்ட சொல்லுவாரு அத கடைசி வரைக்கும் அவரும் ஃபாலோ பண்ணுவாரு இந்த மாதிரி சொந்தமா ஏகப்பட்ட வம்பு எடுத்துட்டு வர அக்ஷயகுமார பிரிட்டிஷ் ஆர்மி வாலண்டியரா பனிஷ் பண்றாங்க நம்ம ஊர்ல பனிஷ்மெண்ட் என்ற பேர்ல தண்ணி இல்லாத காட்டுக்கு அனுப்பிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே அதே மாதிரி அக்ஷயகுமார எதுக்குமே உதவாத பேட்டில் ஆஃப் சராகரி என்ற போர்ட்டுக்கு ஹெட் அமிச்சு விட்டுறாங்க அது அந்த காலகட்டத்தில் எங்க இருக்குன்னா இந்தியா ஆப்கானிஸ்தான் பார்டர்ல இருக்கு இப்ப இருக்க மாடர்ன் இந்தியா கேல்குலேட் பண்ணீங்கன்னா அந்த இடம் பாகிஸ்தான்ல நார்த் வெஸ்ட் பகுதியில் இருக்கு அக்ஷய் குமார் அங்க போய் தன்னுடைய டியூட்டியை ஜாயின் பண்றாரு அங்க போனதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியுது அங்க சர்வீஸ் பண்ற இருபது சீக்கியர்களும் ரொம்ப விளையாட்டுத்தனமா சேவல் சண்டை விட்டுக்கிட்டு பாட்டு பாடிக்கிட்டும் தன்னுடைய பொழுது போக்கிட்டு இருக்காங்க எப்பவுமே அட்டாக் நடக்காத அந்த போர்ட் மேல தான் ஆப்கான் எதிரிகள் இப்ப கண்ணு வைக்கிறாங்க வீரம்னா என்னன்னு தெரியாத அந்த இருபது சீக்கியர்களை வச்சுக்கிட்டு புதுசா ஜாயின் பண்ண அக்ஷய் குமார் அவங்களை எப்படி ட்ரெயின் பண்றாரு இந்த கோட்டையை தாக்க வந்த பத்தாயிரம் ஆப்கான் எதிரிகளை எப்படி இந்த இருபத்தொரு சீக்கியர்களை வச்சு தடுத்து நிறுத்த ஒருத்தரும் <laughs> சாகும் <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> இருந்தாலும் அந்த ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ்லாம் பார்க்கும்போது அந்த அளவுக்கு கமர்ஷியலாக இருக்காது ரொம்ப ரியலாக எடுக்கிறன்ற பேரில் அந்த ஃபைட்டை சொதைப்பி தான் இருப்பாங்க இதே படத்தையே ராஜமௌலியோ சங்கரோ எடுத்திருந்தாங்கன்னா அவ்வளோ அற்புதமாக இருந்திருக்கும் இந்த படத்துடைய செகண்ட் ஆஃப் அந்த அளவுக்கு பேட்ரியாட்டிசமும் ஹீரோயிசம் உள்ள இந்த கதையை செகண்ட் ஆஃபில் ஆவரேஜாக தான் எடுத்திருக்காங்க அந்த ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ்லாம் இன்னும் நல்லா ஸ்க்ரீன் பிளே பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இந்த படம் இப்போ ஒரு சூப்பர் ஹிட் பிளாக் பஸ்டர் படமாக மாறி இருக்கும் இருந்தாலும் இப்போ இந்த படத்தை ஒரு மொக்க படம்னு சொல்ல முடியாது நிச்சயமாக அந்த படத்தை ஒரு தடவை பார்க்கலாம் இந்த கதையில் இறந்த அந்த இருபத்தொரு பேருக்கும் விக்டோரியா கிராஸ் என்ற அவார்டை அந்த காலத்து பிரிட்டிஷ் ஆர்மி கொடுத்துருக்கு அந்த அவார்டு இந்த காலகட்டத்துக்கு ஈக்குவல் அண்ட் டூ பரம்வீர் சக்ராமா சீக் மிலிட்ரி இப்போவும் அந்த ஸ்டேட்டில் சராகரி டேன்ட் செப்டம்பர் டுவெலில் வருஷ வருஷம் கொண்டாடிட்டு இருக்காங்க இந்த படத்தோட டேரக்டர் அனுராக் சிங் அவரு ஒரு சிங்குன்றதால இந்த படத்தை முடிஞ்ச அளவுக்கு நேர்த்தே எடுக்க ட்ரை பண்ணியிருக்காரு இந்த படத்தில் முதல்ல நடிக்க வேண்டியது சல்மான் கான் தான் கரண் ஜோஹர் எவ்வளோ ட்ரை பண்ணாரு அவர் இந்த படத்தில் போட என்னாச்சுன்னு தெரியல கடைசியில் அவர் விளக்கிட்டாரு ஒருவேளை அவர் நடிச்சிருந்தா இந்த படத்துக்கு இன்னைக்கு மிகப்பெரிய ஓப்பனிங் கிடைச்சிருக்கும் இந்த படத்துக்கு ஒரு சுமாரான ஓப்பனிங் தான் கிடைச்சிருக்கு இன்னைக்கு நான் பார்த்த தியேட்டரில் ஒரு பதினஞ்சு பேர் தான் இந்த படத்தை பார்த்தாங்க ஆனால் படம் முடியும் போது அதை ஒரு அஞ்சு பேர் கை தட்டுறாங்க அப்படின்னா பார்த்துக்கங்க இந்த படம் எந்த அளவுக்கு நல்லா இருக்குன்ட்டு படம் முடியும் போது என் கிரெடிட்ஸ்ல ஒரு சாங் போடுறாங்க அந்த பாட்டு உண்மையிலே நல்லா இருக்கு எப்படி யூரி படத்துல என் கிரெடிட்ஸ் போடும்போது ஒரு சாங் போடுவாங்கல்ல அங்கே ஒரு நல்ல ஃபீல் வருமோ அந்த ஃபீல் இந்த படத்துலையும் வருது படத்துடைய கிளைமேக்ஸ்ல அக்ஷய் குமார் இறந்ததுக்கு அப்புறமும் ஒரு முக்கியமான சீன் இந்த படத்துல இருக்கு அது யாருனா இந்த மொத்த சண்டையும் வேடிக்கை பார்க்கற குருமுக் சிங் என்ற ஒரு கேரக்டர் தான் இந்த போட்ல என்ன நடக்குதுன்றத ஹீலோகிராப் மூலமா அதர் கேம்புக்கு இன்டிமேஷன் அமைச்சுட்டே இருப்பாரு ஆப்கான் எதிரிகள் எல்லாரும் சாவடிச்சதுக்கு அப்புறம் குருமுக் சிங் அவரோட ரூமை கொளித்துருவாங்க அப்ப அதுக்குள்ள இருந்த அவரு உடம்பு ஃபுல்லா நெருப்பு எரிஞ்சுகிட்டு எந்த ஒரு சத்தம் இல்லாம நடந்துட்டு வருவாரு எதிரிக்கு முன்னாடி அந்த இடத்துல அவர் ஒரு டைலாக் ரெண்டு தடவை சொல்லுவாரு ஹூ சேஸ் தட் காட் இஸ் த அல்டிமேட் ட்ரூத் அப்படின்னு வீரமா சொல்லிட்டு அந்த நெருப்புலையும் கூட எதிரியை கட்டி பிடிச்சிட்டு பாம்பிளாஸ் பண்ணுவாரு அந்த ஒரு நல்ல சீனா ஒரு சின்ன கேரக்டர் பண்ணிருப்பாரு இந்த படத்துல அந்த சீன் அக்ஷய் குமார் வச்சிருந்தா உண்மையிலே நல்லா இருந்திருக்கும் இந்த படத்துல மிகவும் முக்கியமான அற்புதமான சீன் அது இந்த படத்துல என்னதான் சின்ன சின்ன குறைகள் இருந்தாலும் வரலாற்று சிறப்பு மிக்க இந்த படத்தை நிச்சயமா மிஸ் பண்ணாம பாருங்க இது எந்த மொழி படமா இருந்தாலும் சரி இந்தியர்களாக நாம் இந்த மாதிரியான கதைக்கு நிச்சயமா சப்போர்ட் பண்ணி ஆகணும் இந்த மாதிரியான வரலாற்றை நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாருக்கும் பகிர்ந்தே ஆக வேண்டும் இந்த படத்துக்கு நூறு மார்க் எவ்வளவு கொடுக்கலாம்னா இந்த படத்துடைய கதைக்காகவும் பஞ்சாப் சோல்ஜர்ஸுடைய வீரத்துக்காகவும் நிச்சயமா ஒரு எண்பது மார்க் கொடுக்கலாம் ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் மட்டும் இன்னும் கமர்ஷியலாக எடுத்திருந்தா இந்த படம் தாராளமாக நூற்றுக்கு நூறு மார்க் வாங்கியிருக்கும் இருந்தாலும் இந்த படத்துக்கு நூறு ரூபாய்க்கு எண்பது ரூப
பார்லிமெண்ட் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் சங்கர் சிமெண்ட்ல கட்டினா சங்கர் திட்ட மாட்டாரா யாரது